Alright. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako si Randy Amlon ng I Love You Tatuti. At ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga preparation na ginagawa ko pag nagtatatu ako sa tattoo practice skin. Ito kasi yung kwento. Merong isang tao na bumili sa aming Shopee store na sinasabi niya na basura daw yung practice skin namin. Sabi pa niya dun sa comment niya, huwag ko daw sabihin na hindi daw siya marunong kasi matagal na daw siyang gumagamit nun. Ito yung, mese ito yung message niya. Sayang ang pera sa 4 pieces. Imbis na makapag-practice ka, mawawalan ka ng gana. Dahil pag pinunasan mo yung inkakalat at di mo na matanggal, gagawin mo, itatapon mo na lang sa basura itong item nila. Huwag mong sabihin, mali ang paggamit ko. Ang tagal ko nang gumagamit ng practice skin. Ito lang talaga ang basura. So, matagal na pala siyang gumagamit ng tattoo practice skin. Hmm. Ayos. At nagpadala din siya ng video. Ito, panoorin nyo. kita nyo na mahirap nga naman talagang linisin kasi actually itong practice skin na binibenta namin ay ito na yung pinakamura sa market na abot kaya ng mga nag-uumpisang tattoo artist kasi yung original price nito is nagkakahalaga ng 50 to 100 USD yun yung branded yung a pound of flesh na tinatawag nila so ito Chinese version to sa pagtatato dapat versatile ka Dapat sa lahat na sitwasyon, alam mo yung diskarte. Yun yung pag-aaralan mo bilang tattoo artist. Kaya, eto, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ko ito gagawin. Okay? Ito, buksan ko ha. Sabi niya kasi, iba daw yung ginagamit ko sa YouTube channel ko. Kaya, ito. Ito yung binibenta namin mismo. Okay? O, binuksan ko. Bayad na naman ako sa asawa ko na ito. Ha? Ay, 30 pesos. 38 pesos. 50 pesos okay. Manoorin nyo So okay Ito yung ginagamit natin na practice ko Sana natin Nagdurawin lang ako ng simple muna Para lang maipakita ako sa inyo Kung paano ko ito ginagamit Turing ako ng cubes Simple yung cubes lang muna Yeah. Hindi na ako, hindi na ako gagawa ng komplikado. Next time na. <laughs> Yan, so may cubes na tayo. Pwede na tayo mag-umpisa. Bago nga pala tayo mag-umpisa, ito yung mga kailangan natin, ano? Kailangan natin ng water, ang linis. Gumagamit din ako ng oil. baby oil or cooking oil uh, ito yung nagsisilbing panglinis nya instead na gumamit ka ng petroleum jelly mas maganda yung oil kasi dumudulas lang yung ink dun sa surface ng practice skin pag merong oil at mas madali syang linisin subukan nyo, pura lang to 5 pesos makakabili ka nito sa tindahan okay kagawin nyo, i-spray nyo lang dito tayo sa quick lamp Yeah. Yan, 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 yan. I-spray nyo lang yung oil dun sa surface. Siguro isalin nyo sa spray bottle para mas maganda. Yan, ganyan. I-spray nyo. Tapos medyo, yan. Kakalat nyo na konti. Yan. Kakalat nyo lang na konti. Hindi naman kailangan basang-basa. Yan. Alright. Pwede na lang mag-umpisa. Okay. Yan, subuwasan natin yung konting oil niya. 
hindi masyadong messy isin natin ng angle ng ating camera because mayroon glare siguro sa ilaw lang mo dahil sa ilaw okay pwede na siguro yan pabasan ko ng konti okay alright okay isa na tayo nagamit pala ako ng 5RL cartridge needle yan at 7 bolts yan okay here we go subukan muna natin yung outline ano Diba? Smooth na smooth pag may mantika Pero syempre sa tunay na balat Hindi mantika gagamitin mo Common sense na lang yun Diba? Pasok na pasok Lahat ng bagay na nilalagyan ng mantika Mabilis pumasok Hehehe Yan Dinisin mo lang ulit ng mantika Yan Oops Pero sa, sa practice skin lang to ah Yun yung gagamitin ko sa tunay na bat ng tao Common sense na lang mga boss Alright Sobrang clean diba? smooth and clean. Ngayon, shading naman tayo. Ah, color packing pala. Gagamit ako ng 13RM. Yan po, 13RM. Yes po, used needle na po to, pero ginamit ko lang po ito sa practice skin. Hindi ko po ito ginagamit sa tao. 13RM at 3.5 millimeter po for color packing ok, here we go nakalagay natin yung light condition natin para kitang kita nyo yun pala, ang tama ok po, ito na po color packing packing color
Tsaka pag nagpupunas mm-hmm. po pala kayo, wag po yung ganto. Wag po yung ganyan. Dapat po, tap-tap lang. Tap-tap mo lang po. Sa tunay na balat ng tao, yung customer po, pag pinupunasan niyo po ng ganyan, nasasaktan po sila mo. Hanggat maaari po, itap niyo lang. Hayaan niyo po yung tissue yung mag-absorb ng excess na ink. Huwag niyo po ikakalat kasi yung stencil po, pwede rin itong mabura, ha? Salamat po. Natutunan ko po yan sa akin kasama ko po atis na si Franco Blanco na Shutter Ink Studio na matatagpuan sa Panapaan Cavite. Yeah, shout out to Franco Blanco ng Shutter Ink Studio. Alright. So, madumi na po ulit, no? Hindi nisin po ulit natin itong thing. King Oil. Punas-punas lang po natin gano'n. Ikita nyo, parang bumibitaw na po yung mga ink. Excess ink. Ayan po. Ito po natin, pupunasan. Alright. Smooth na smooth. Ang face ng baby. color packing shading naman po tayo wash ginamit po ulit tayo ng 13 RM ginamit natin kanina gamitin ko po ay wash yung mixture po nasa ibang video ko sa youtube pakitignan na lang po ok wash po tayo Here we go. po sa ginagawa ko, feel free to comment your suggestions yan at kung hindi pa po kayo nakasubscribe subscribe na po tayo at hit the notification mag subscribe na po tayo and hit the mag subscribe na po tayo at hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video alright smooth naman hindi po yung tulad sa video na pinadala niya diba? na halos hindi na natatanggal may paraan po 
kailangan lang po natin ng diskarte alright so ito po ito po yung finished product nya kung makikita nyo smooth naman po sya po, hindi po tulad dun sa pinadala nyang video so hindi naman po ito basura sa murang halaga nakapag ensayo ka na samahan mo na lang ng konting diskarte syempre ang pagiging tattoo artist ay hindi lang puro nakapokus ka sa galing mo mag drawing kailangan mo din mag focus sa diskarte mo sa hygiene, proper hygiene sa dapat versatile ka parang sa tunay na balat nga ng tao hindi naman lahat ng balat ng tao madaling pasukan ng tinta meron kang makakasalamuha minsan nakakailang baon ka na hindi pa rin hindi pa rin pumapasok yung tinta so dapat may diskarte ka alam mo yung yung diskarte sa sitwasyon na ganun ganun din sa practice skin kailangan matiskarte alright Maraming salamat sa inyo. See you sa next video. At shout out nga pala sa Skull and Butterfly in Food. Sa Astig Stencil Transfer. As a Chill Nature Soap. Artisan Soap. Chill Nature Artisan Soap. At kung nagkikrave kayo sa masarap na Batangas Lomi, lalo na ngayon sa panahon na to, palamig na. Pumunta lang sa Roots Kahanggan, Batangas Lomi. Located at Alfonso Sandoval Street, Pinagbuatan, Pasig City. Masarap po ang mga lome na dyan. Tsaka yung bagnet cake. Yan, kakain kami dyan mamaya. Kapitan ko.